Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Écoutez, Luca, vous n'avez, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que vous serez d'accord. Euh, Luca, vous n'avez pas de là-dedans grande responsabilité. Non, 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 non. Arrêtez avec. Euh, c'est pas une question de minimiser quoi. Et tout. Putain, mais c'est ces choses existent alors. Vous en doutiez Non, mais c'est. Enfin, on parle quand même de. Je, je pointe avec ma main le, 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 le corps de, de Cécile et je. J'essaie de rester réveillé. J'ai entendu un bruit, j'ai pris une torche, je me suis dirigé à l'endroit où étaient les mules et en fait, il y avait une espèce de silhouette qui était accroupie sur, euh, sur, la, sur la mule. Et qui, qui... Silhouette accroupie Quoi C'était une espèce de silhouette humaine. Un homme et j'ai l'impression d'avoir vu une barbe, mais en fait, ça n'en était pas une. Je me demande si c'était quelque chose qui coulait en fait de, de sa bouche. Et, et, en fait, et en fait, je me suis réveillé. Et, euh, et, et, et voilà, Jackson était là. Euh, et, euh, et, euh, et Jackson était là. Et en fait, euh, et ben, je me suis endormi ou j'ai perdu conscience, j'en sais rien. Mais en tout cas, je. Ben voilà, j'ai merdé. Et attends, putain, attends, attends. elle est morte. Luca, attends. Attends. Tu dis que tu t'es réveillé. T'es es certain que t'as vécu ça Tu sais, les cauchemars. Euh... Non, mais je, 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 garante, je, je corrobore son histoire. Je n'ai rien vu de, de moi-même, mais le cadavre, la torche, tout était là. Je l'ai trouvé au sol, allongé, en pleine nuit. Il était frigorifié, le pauvre. Et euh, bah... Ok, attends, ça va, t'es pas blessé Non, 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 ça va. Ouais, J'étais aussi inquiet pour vous et tout, mais c'est juste... Ils nous ont suivis. C'est la même marque, presque, de bouche de lamproie. C'est vraiment... Oui, ouais, c'est le, le même type de blessure. Admettons, Luca a fait... Euh, et voilà, s'est endormi, ça arrive. Je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur ça et continuer d'avancer. Le problème est... Qu'est-ce qu'on laisse que... C'est ça. Je pense qu'il va... Il va falloir faire un choix. Euh, je pense que nous devons d'abord couper le confort. Oui. C'est mon avis de... de piètre survivaliste. Écoutez, je... je, je... Je suis désolé, je, je sais pas quoi vous dire d'autre. Le cas, c'est pas grave. On n'en parle plus. On va faire l'inventaire des affaires, voir ce qu'on peut laisser sans mourir ni de froid ni de faim, parce que c'est la priorité maintenant. Tout à fait. Mais je pense que ce. Et il pointe encore une fois vers cette énorme barre en or qui, je le rappelle, pèse un certain poids. Il fait je. Je reste persuadé que nous devons garder cet objet. Écoutez, je, je me chargerai un peu plus. J'essaierai de, voilà, de, non, de, non. De, 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 de porter. Peut-être que je peux, je Luca. peux aider. Euh, je, Luca. Voilà, je peux prendre ça là et, euh, Luca, et, et le porter arrête. comme ça et, et, Luca, et, et, arrête, et je peux arriver à pouvoir. Euh... Luca, nous avons besoin de vous en pleine forme. Voilà, tu vas te fatiguer euh, encore plus. Ça sert à rien. Pour être honnête, c'est c'est plus ma faute qu'autre chose. J'aurais dû. J'aurais dû effectivement être plus attentif au tour de garde. J'aurais dû... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Je ne l'ai pas mis en place parce que pour être franc avec vous, je... ce n'est pas que je ne prenais pas la, la menace au sérieux, mais je pensais que nous étions bien loin de, de Larkin et de, de Mendoza. Maintenant, est-ce que nous sommes suivis Est-ce que c'est -ce est un est malheur au hasard qui attire euh... cette personne est-ce qu'il pourrait nous... Attendez, elle portait quoi, la mule, d'ailleurs Non, la mule elle portait... Et du coup, c'est la mule qui portait, pour le coup, euh, toutes les affaires de survie, etc., en partie. Puis on leur avait enlevé euh, pour la nuit, quand même, je suppose, euh, tout ouais. le truc sur le dos. Écoutez, on peut enlever certaines choses. Il euh, y a peut-être certains aliments lourds dont on n'aurait pas besoin, je ne sais pas. Euh, on... Certains d'entre nous peuvent vraiment partager des couvertures. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous faites au mieux, euh, sacrifiant un petit peu de votre confort. Et peut-être euh, ce qui n'est pas absolument nécessaire, vous le laissez voilà, dans un endroit où vous espérez peut-être le retrouver en revenant. Et puis vous, 
vous vous mettez en marche. Vous continuez de, de marcher au bout d'un moment. Au loin, des coups de feu. Bon Dieu, il y a Elias qui s'abaisse et tout, et, qui... et ça vient de derrière une colline, face à vous. Je m'abaisse également. Je suis une mouvement, je m'abaisse aussi. Combien de coups de feu Vous avez entendu deux coups de feu, en tout. Je vais voir. Je, je, et je me... Je, 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 me, je me baisse vraiment au niveau de la... Vraiment. Raymond, attention. Ouais, attends, et je mets une main sur son je... épaule, je le retiens. Qu'est-ce que tu fais euh, Je veux juste... Jeter un œil. Oui, il a raison, il faut, il faut qu'on... Et on doit au moins passer non, mais oui, si mais... on nous tire dessus ou pas. Enfin, c'est... Je reviens. Et je, je monte discrètement, doucement, et vraiment à quatre pattes, mm -hmm. et en étant très, très, très prudent de mon moindre mouvement, ne même pas faire tomber une pierre. Enfin, voilà. Je sors mon arme. Il avance, euh, trébuchant de multiples fois. Euh, il, euh, il, il prend une pierre, etc. Clairement... Euh, si les autres font attention et ils sont pas loin, ils l'auront entendu. Maintenant, vous ne savez pas s'ils si sont loin ou pas. Vous le voyez avancer. Je sors aussi mon arme, du coup, quand je vois qu'il fait du bruit. Très bien. Raymond, tu avances. Maudissant le moindre de tes pas qui fait un maximum de bruit. Mon poncho est de quelle couleur Est-ce que, est, euh, est que je pourrais le mettre un peu plus haut pour faire une sorte de camouflage Ça, De toute façon, il est de couleur très... Très, très vive, vivant. là ouais, où le marrant. sol est clairement d'une couleur un peu ouais. terne. Tu approches et tu peux voir 800 mètres au, à peu près, euh, un peu plus loin, deux silhouettes humaines. L'un semble être au sol et l'autre euh, plus relevé. Il ne semble pas du tout atten faire attention de là où tu, où tu es. Mmh. Euh, ils sont vraiment en contrebas. Et euh, tu peux voir que euh, voilà, il y en a un qui qui scrute de l'autre côté. Là, d'ailleurs, vers vous, où vous allez, hein, vers la direction de la pyramide. Et il scrute là-bas, et c'est vers là-bas qu'il a tiré, vraisemblablement. Je regarde euh, attentivement vers là où il a tiré. Il n'y a rien. Et euh, celui qui est au sol, il a l'air de bouger ou pas Non, il a l'air d'être en mauvais état de ce que tu vois. Quel vêtement il porte euh, Ça semble être un jeune homme et celui avec le fusil semble être plus vieux et un, un peu plus euh, rondouillard. Personne que je reconnais euh, de mémoire. Non. Donc. Ouais, et puis ils sont trop loin de toute façon. Je redescends doucement. Mm -hmm. Après quelques longues minutes à avoir vu Raymond monter et scruter l'horizon, il redescend doucement. Il y a, y, a... y a deux hommes, euh, dont un qui est au sol. Et euh, ils, ont, ils ont tiré dans, dans la direction où, où nous, on se dirige, en fait. Je... je... Elle a pesé d'ici, du coup. Ouais. Bon, et et, et euh... bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a... Mais ils se tiraient pas l'un sur l'autre. Non. Mais il y a clairement quelqu'un qui est au sol, je pense. Que... Je crois, je crois qu'ils ont besoin... Vous avez reconnu... Ils ont besoin d'aide Et vous avez reconnu les, des silhouettes Est-ce que c'est familier pour vous Non, pas, pas du tout. Il y en a un, un peu plus vieux, un rondouillard et, et un... Et un, et un au sol, qui a, a l'air... Et ils ont l'air de vouloir rester là, ou tu penses qu'ils vont partir Pareil, c'était euh, quasiment un kilomètre, c'est dur, dur à dire. Ils n'étaient pas sur le départ, quoi. Ah euh, non. Bah, on n'a pas le ils choix, Ils étaient plutôt, euh, plutôt agités, même. On peut les contourner, ou on peut essayer de voir si on peut les aider d'une manière ou d'une autre. Ils ne semblaient pas agressifs envers nous, ils tiraient à l'opposé, c'est bien cela. Exactement, oui. Est-ce est que peut-être ils ont été aussi, je sais pas, attaqués par quelque chose C'est bien possible. Vous savez, ici, euh, nous sommes euh, malgré tout euh, voilà, dans un, un petit désert, malgré tout. Donc euh, la moindre personne euh, qui a besoin d'aide, je pense que nous nous devons de l'aider. Je suis d'accord. Plus peut-être, voilà, vous, vous pourriez peut vous... Peut-être se séparer en deux groupes. De toute façon, je dois y aller et vous, aucun d'entre vous ne parle je... la langue. Je vais venir avec vous. Quelqu'un d'autre veut venir ouais, Écoutez, je vais rester avec, euh, avec Raymond. Très bien. Écoutez, Luca, Raymond, euh, bon, nous ne sommes pas non plus dans, dans le Far West, mais... Couvrez-nous. Voilà. Ouais, vous, vous pouvez compter sur nous. Merci. Du coup, 
vous avancez, Elias et Célia, pendant que les deux autres restent en couvert. Célia, tu avances. Et au bout d'un moment, euh, Elias te, mont, te met une main euh, un peu pour faire stop, à environ 500 mètres, pour dire qu'il va, il va les appeler, quoi. C'est ce que j'allais lui dire, donc euh, c'est très bien. Donc tu l'entends, euh, « Hola !» Et du coup, les autres sortent... Enfin, euh, le... L'homme, un peu andouillard, une grosse moustache, se retourne. Il a l'air euh, un, un peu perdu dans son regard. Tu vois, il a le regard un peu fou. Je euh, mets mes mains dans un geste apaisant pour montrer que je ne suis pas là, euh, armé. Elias, pour, euh... Elias en fait de même. Euh, et du coup, euh, ils échangent quelque chose. Le mec euh, gueule un petit peu. Il t'entend à sa voix qu'il est effrayé. Et euh, du coup, Elias essaye d'être le plus rassurant possible au vu de son ton. Et du coup, il t'explique rapidement. Il fait, écoutez, je pense que nous avons... Euh, un coup de chance, puisqu'ils euh, ils ont apparemment été euh, attaqués. Et il parle de Pichtaco. Euh, et bon, on va dire que nos physiques euh, sont avantageux pour ce point-là. C'est euh, ce que je me suis dit en y allant. Écoutez, euh, je vais essayer de m'approcher, euh, rester un peu en arrière. Peut-être prévenez-les qu'on a deux autres camarades, histoire que quand on les fasse sortir, on ils va, soient pas... On va y aller étape par étape. Ouais. Du coup, ils s'approchent et tout... Le mec baisse son fusil et, et du coup, il euh, y a Elias qui te fait signe de venir. Je m'avance et il y a un blessé au sol, du coup, t'as dit Alors justement, ouais. Tu vois qu'au sol, il y a euh, clairement le fils qui est euh, émacié. Euh, il a euh, le haut déchiré, couvert de sang et une blessure sur son torse. Je demande à Elias s'il peut leur demander si je peux leur dire que je suis médecin et est-ce que je peux ouais. m'approcher de la victime il dit ça et tout, et le père fait oui euh, tout de suite de la tête et tout. Il, il dit bon, euh, c'est Julio et, et Domingo. Euh. Et donc, père et fils, il, apparemment, ils cherchaient un alpaca perdu et ils ont été attaqués par. Attendez, attendez. Deux, deux pichetacos, un homme à l'air européen, en vêtements de coton blanc et une femme à l'air péruvienne, en vêtements locaux, d'accord Et le. le donc je, le père Julio a essayé de les éloigner, mais l'un des pichetacos avait déjà euh, fait son affaire, et ils sont partis vers, euh, vers là où on va. Du coup, tu regardes la blessure et t'essayes de... Il est vivant Il est vivant, il est en mauvais état, mais il est vivant. J'essaie de, de le stabiliser déjà. D'accord, ouais. donc euh, premier, premier soin, soin. j'estime. Oui. Tu... Voilà, tu... Tu, tu fais ce que tu peux, tu, tu gères au mieux, tu arrêtes le saignement, tu stabilises. Euh, la problématique que tu as, c'est que certes, bon, la blessure est, est assez grave, mais surtout, tu vois qu'il est très affaibli, émacié. Euh, et encore une fois, ça te perturbe. Tu repenses à Risso, tu repenses au professeur, tu repenses surtout à la mule que tu as vue tout à l'heure. Euh, et, et là, oui, c'est... Le même genre de blessure, encore une fois, euh, qui a été interrompu heureusement. Est-ce que je pense qu'il va survivre s'ils arrivent à le redescendre ou... euh, tu, tu dois passer un petit peu plus de temps et cette fois-ci utiliser de la médecine pour essayer de, de le stabiliser, mais surtout utiliser pas mal, enfin certaines des ressources que vous avez amenées. Donc ça, c'est un choix. Euh, pas toutes les ressources que je non, ai non, amenées. Pas toutes les, non, non, une partie, qu'on soit bien d'accord, des bandages, des choses comme ça. Je peux pas laisser quelqu'un comme ça. Je Très bien. Du coup, Elias, c'est bon, je vais lui expliquer et tout. Et du coup, et tu vois qu'il y a un, un échange un petit peu particulier. Tu sens qu'il y a une... Pas une tension qui se recrée, mais quelque chose où il dit, voilà, il va y avoir... Euh, T'entends, hein, tu reconnais certains mots, mais voilà. Il va y avoir deux hommes blancs qui arrivent. Euh, voilà. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, Elias fait, euh, fait des grands signes vers euh, là où sont euh, vos deux amis. Luca, Raymond, vous êtes tous les deux tendus. Vous voyez les deux silhouettes de vos camarades s'avancer vers les deux silhouettes inconnues. Vous voyez qu'il y a un échange. Au bout d'un moment, vous pensez qu'il y a une petite tension qui se crée et puis, puis Célia se rapproche, s'occupe vraisemblablement de la personne au sol. Et puis, Elias se met à faire de grands signes vers vous pour vous dire de venir, pas simplement. Je souffle avec euh, le, le regard en l'air et je, je commence à marcher vers, euh, vers eux. Ok. Et il vous fait signe d'amener aussi hein, les... Oui, bah, je les, les, les tout ça. J'ai fait le, le pouce en l'air et euh, ouais. on amène tout. 
sur le chemin, je dis à, je dis à Lucas, ça... Bon, ça, ça va Oui, ça, ça va mieux, c'est juste que je suis encore sous le... Ouais, je, je suis tendu, quoi. Je, 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 je déteste ce... Je nous trouve vulnérables et ça me plaît pas du tout. Ok. L'environnement ne fait que valider ce que tu dis. Et vous continuez d'approcher. Alors que vous arrivez, vous pouvez voir un homme, euh, une grosse moustache, un petit peu rondouillard, euh, qu'on vous présente comme s'appelant Giulio, et son fils, Domingo, au sol. Euh, et, et bien Célia euh, commence, alors que vous arrivez, à tout de suite fouiller dans les affaires, prendre des bandages, euh, des soins et euh, quelques ongans et, et à les appliquer pour soigner, euh, soigner l'enfant. Euh, Elias s'occupe de faire un petit peu les échanges. Vous comprenez qu'ils ont été attaqués par deux pichetacos. Euh, un homme et une femme. Un homme à l'air européen et une femme à l'air péruvienne. Euh, et donc, du coup, euh, Célia, tu t'occupes de l'enfant. Tu fais un bandage... Euh, vraiment impeccable, et tu transmets les informations euh, que tu peux à Elias, qui bon, euh, te, te fait clairement comprendre qu'il est pataugé un petit peu, son, son espagnol n'étant euh, pas euh, le meilleur dans les sujets de médecine, mais du coup, voilà, il, il, il leur explique qu'il faudra se, se reposer, et, euh, et surtout, euh, si possible, l'amener euh, peut-être à un hôpital ou quelque chose comme ça pour euh, ne pas que les blessures s'infectent. Très bien. Célia, vous, vous, vous avez besoin d'aide Non, c'est bon. Mais ce qu'il a eu, c'est... Ça a été arrêté en plein milieu, mais c'est la même chose que la mule, c'est la même chose que Trinidad. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça, mais c'est... Je regarde autour de moi, j'ai toujours mon arme dans ma main et je, je fais un 360 degrés, j'ai besoin de regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a des choses visibles Je cherche des yeux. Non, il n'y a rien autour de vous que, que ce désert euh, rocailleux. Au bout d'un moment, Elias euh, se tourne vers vous et dit euh, bon, euh, il confirme encore une fois que les deux silhouettes euh, qui les ont attaquées, euh, les deux pichetacos, se sont bien dirigées et il montre encore une fois la direction où vous allez. Attends, c'est... C'est ces pichetacos qui ont... Et je montre le, la blessure. Qui ont... Oui, il fait bien oui de la tête. Alors, en tout cas, c'est ce que dit Julio. Qui l'ont mordu Comme pour la mule, comme pour Trinidad, comme pour le professeur. C'est possible qu'ils aient une sorte de substance chimique, c'est ce qu'on avait vu sur le professeur aussi, un peu cette sorte de... de substance bizarre... Acide. Ouais. Jackson, est-ce que vous pouvez leur demander, euh, euh, parce que du coup, voilà, apparemment, euh, Célia a stabilisé le, le, le garçon, mais et, ils les ont repoussés, ils ont fait quelque chose, et on a besoin de savoir. Oui, oui, il m'a expliqué que quand, quand il est arrivé avec son fusil, hein, il a fait des, des tirs de semonce et, euh, et qu'ils sont partis euh, dès qu'il est arrivé, mais c'était malheureusement trop tard, euh, enfin trop tard. L'affaire avait déjà été commencée. Comment vous allez faire pour ramener le gamin Enfin, le gamin, il, coup, est, il je suppose qu'il a le même âge que moi Non, non, il est non, vraiment est jeune. Et, okay, et du coup, il... le père explique qu'ils habitent pas très loin et qu'ils vont s'arranger et qu'ils vont pouvoir rentrer. Mais du coup, surtout, il, est... il vous remercie et il propose de, de vous payer avec des sols. Non, Elias non. se tourne vers toi, Célia. Non, non. Mais je leur explique bien qu'il faut le réhydrater aussi parce qu'il est complètement... Euh... Et surtout, il y a du repos et tout. Et j'essaye de mimer par des gestes parce que je suis mmh. un peu... Euh... Du coup, Elias transmet hein, au mieux. Et, et du coup... Euh... Est-ce que... Euh... Jackson... Je sais que... Bon voilà, il y a des légendes des Pichetacos, ça correspond plus ou moins. On, on pense que c'est peut-être une sorte de substance chimique. Est-ce que dans les légendes, il y a des histoires de comment éloigner les pichetacos, je sais pas. Vous, vous le savez autant que moi, je n'ai pas plus d'informations que celles que nous ont données. Ah non, je voulais dire, est-ce qu'on peut leur demander ah, à eux, pardon je... D'accord. Bah, écoutez, je, je, je leur demande. Et tu, tu vois, il, il hésite un petit peu, il fait... 
Oui, euh, alors... Euh, oui, non, nous sommes dans le folklore. Hein. Je Et sais. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution autre que voilà les repousser euh, et faire attention au... et il se retourne justement vers Luca et, <rire> et Amande aux hommes blancs un bon conseil <rire> soupir euh, entre agacement et euh, colère Luca je sais que ça paraissait superstitieux ce que j'ai demandé mais là on est face à Enfin, la moindre information, ça, ça coûtait rien de d'essayer. Non, 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 non c'est pas, pas ça, c'est juste que... Non, non, je, je, je suis pas du tout... Le prenez... Comme j'ai dit, en fait, à, à Raymond, je, je... on est en danger. Il faut qu'on fasse vraiment attention et euh, je, je redoute la prochaine nuit, en fait. Ça Écoutez, nous devons continuer de marcher. Il ne faut pas qu'on prenne plus de retard. On a déjà moins de ressources. Alors, euh, continuons. Euh, et du coup, il commence à dire au revoir euh, au, à l'homme et son fils qui partent euh, un peu en claudiquant euh, vers, euh, vers l'horizon. Et vous continuez de marcher. La journée passe euh, très vite. Et la nuit arrive. Alors que vous vous reposez, un petit bruit euh, se fait entendre près du feu. Jackson regarde et met une main sur euh, le bras, justement, de, de Luca. Qu'est-ce qu'il y a Regardez. Mais il n'a pas l'air plus inquiet que ça. Hein. Regardez là. Là Dans les buissons, regardez. Oui, je, oui, je vois là. Vous regardez vers les buissons. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre-machination. À très bientôt.